Ah, kauli mbiu hii ya siku ya saratani duniani ambayo itaadhimishwa tarehe nne Februari ya kila mwaka ni siku ambayo sisi, uh, dunia inafanya tafakuri kusiana na ugonjwa wa kansa. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni I am I will. Na hii tuna, tunajaribu sasa kuhakikisha kwamba kila mtu kwa maana ya mtu mmoja mmoja ya mi na taasisi za serikali kila mmoja kuanza kuangalia jinsi namna gani anaweza kufanya katika vita dhidi ya ugonjwa huu wa saratani katika katika mtu binafsi kwa kupitia kauli mbiu hii tunachojaribu kufanya kwamba mtu huyu aweze kuhamasika kuchukua jitihada za kuhakikisha kwamba anajikinga dhidi ya uh, ugonjwa huu wa saratani kwa sababu kuna visababishi vya ugonjwa saratani ambavyo vinaweza kampelekea mtu kupata saratani basi yule mtu aweze akabiepuka bila lakini pili kuhakikisha kwamba wana, watu wanafanya utaratibu wa kupima afya zao mara kwa mara ili kuweza kubaini saratani katika hatua za awali kwa sababu asilimia kubwa ya kansa ambazo tunazo na Tanzania nyingi zimekuja katika hatua za mwisho kabisa zaidi lakini vile vile mtu mmoja mmoja aweze kuhamasisha jamii na watu kuhamasisha watu wengine wakapime na, na kuwa na tabia ambazo zinaweza katukipusha zizi this wao dhidi ya ugonjwa wa saratani lakini vile vile serikali nayo ichukue majukumu yake ya msingi kuhakikisha kwamba inapambana na ugonjwa huu wa saratani kwa kutoa elimu na kuhakikisha kwamba huduma bora za afya zinapatikana kila kiungo ndani ya mwili wa binadamu kina uwezo wa kupata ugonjwa huu wa saratani labda nianze kwa kusema kwamba saratani maana yake ni nini au kansa maana yake ni nini kansa ni ugonjwa ambao unatokana na seli zetu za mwili kuota ku, ku, pasipo kipimo kila 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 sehemu ya seli zetu ama chembe chembe hai za ndani ya mwili wetu zina utaratibu ambao umeweka mzuri wa, 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 wa kukua na kufa kwa hiyo ni katika ngozi katika kiungo chochote ndani ya mwili sasa inapotokea kwamba ile kasi ya uzalishaji wa chembe chembe hai ina, inakuwa ni kubwa kuliko wa zile seli zinazokufa ndio hapo tu sasa kitu kinatokea kinaitwa saratani. Kwa hiyo saratani uh, inato, inaweza kutokea katika kiungo chochote cha mwili lakini sisi kama Tanzania tunakadiria kwamba watanzania tano kwa mwaka wanapata ugonjwa wa saratani nchini. Lakini kwa hadi sasa hivi tuna, tumeweza kubaini wagonjwa wapya uh, takriban 1013. Kwa hiyo ukiangalia uiano pale ni kama asilimia tano tu. Ya yeah. uh, wale ambao tunahisi wanapata ugonjwa saratani kila mwaka kumi na tatu tundo tunaweza tukawafikia sasa umeuliza saratani gani ambazo tunaziona uh, zik, 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 nyingi zaidi matimbaya sana kina mama ndio waathirika wakubwa saratani ambayo inaongoza ni saratani ya shingo ya kizazi ambayo inachukua kambia asilimia thelathini na tatu ya, ya, ya kansa zote inafatiwa na saratani ya matiti ambayo ndio ya pili kwa ukubwa inakuja saratani ya ngozi kwa maana ya kaposi sakoma na baada hapo inafuata sasa saratani ya, 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 ya mfumo wa koo. Hizo ndio kansa kubwa ambazo tunaziona ndani ya nchi yetu kwa sasa. Kubwa hapa kama nilivyosema katika majibu yangu ya awali, uh, shida kubwa kama nilivyoona takwimu zinaonyesha kwamba Tanzania tano wanapata ugonjwa huu wa saratani. Lakini wanaokuja hospitali ni uh, tano kwa maana kama watu tatu au uh, na wengi unakuta asilimia kubwa zaidi ya msini ambao wanakuja kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya wengi wanakuja na hatua za mwisho wa saratani. Saratani hizi tumeziweka katika magrade tofauti tofauti kuna grade 1 mpaka grade 4. Kwa hiyo mara nyingi grade 1 na grade 2 ni, ni hatua ya awali sana ya saratani. Hii grade 3 na grade 4 ni hatua za mwisho uh, sana za saratani. Hata kama uki, ukibainika ukaanza kupata matibabu mara nyingi uh, uh, sisi kwa lugha ya kitaalamu tunaita prognosis ama ule matokeo ya matibabu yanakuwa si mazuri sana kwa hiyo uwezekano wa mtu kupona unakuwa ni mdogo sana au kansa inakuwa ime, ime, imesambaa sana sasa si, nini sisi kama serikali tunafanya na kwanza tunaendelea kutoa elimu tunaendelea kuhamasisha jamii eh, ili watu waelewe eh, kwamba kuna umuhimu wa watu kucheki afya zao kila mara kwa mara mpaka uone saratani imeanza kukupa dalili za ugonjwa mara nyingi hiyo ni hatua ya mwisho sana ndio maana kina mama tunawashawishi kwamba wafanye e, kitu naitwa pap smear e, angalau mara moja kwa baada ya miaka moja au miwili 
kujicheki matiti mara kwa mara eh, kama kuna sehemu ambayo inakuwa na uvimbe na kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya na na, na na kina baba sasa hivi nao kwa sababu umri unazidi kukua kumekuwa na saratani ya 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 ya, 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 tiz, ya, ya tizi dume nayo na mtu akianza kuona dalili ya mkojo kutotoka vizuri na nini basi aende kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya waweze kubaini kwa haraka na sisi kama serikali tumeboresha sana huduma hususan kwa mfano katika hii kansa ya, ya saratani ya shinga wa kizazi sasa hivi tuna vituo 650 nchi nzima na huduma hii tunatoa bure na huduma hii ni kile mama anatakiwa kwenda pale mara moja baada ya kama mwaka mmoja hata baada ya moja kwa mwaka kwenda tu kufanya kipimo na kichepionyea akichukua zaidi ya nusu saa lakini kile mama wengi hajitokezi eh kwa hiyo tunatoa rai kwa kwa watanzania ambao wanatusikiliza kujenga utamaduni wa kucheki afya zao mara kwa mara watumie mwanzo wa mwaka au siku zao za kuzaliwa kwenda kufanya bo, full body check up yani kujifanya kujifanya tathmini ili sasa unaposherekea siku yako kwa kuzaliwa basi unasherekea kama ume, ume, umeanza na maisha mapya na, ki, na kiafya sio kwenda kujirusha tu na mambo mengine ya kidunia sisi kama serikali e, baada ya kubaini kwamba kansa ni ugonjwa ambao unaathiri kiasi kubwa cha watanzania lakini ugonjwa ambao ni wa muda mrefu na ugonjwa wa matibabu ya ugonjwa wa kansa ni gharama kubwa sana kwa hiyo kwa mujibu wa sera yetu ya afya mwaka saba, matibabu ya kansa kwetu Tanzania ni bure tumefanya uwekezaji mkubwa sana na na ni kweli lazima tujisifie katika hii miaka mitatu minne ya serikali ya ya tano tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwa hospitali yetu ya Ocean Road labda ni sema tugeni ambacho tumeweza kufanya moja kwanza tulikuta bajeti ya dawa za kansa zilikuwa ni milioni mia saba. sasa hivi tunapoongea bajeti ya dawa za za kansa tunazotoa kwa kwa hospitali ya Ocean Road ni bilioni kumi. Kwa hiyo unakuta pale ni zaidi ya mara umu mara kumi ya bajeti ambayo tulikuta zamani watu kutakuwa mashuhuda wagonjwa wengi wa kansa walikuwa wanabidi wanunue dawa na dozi moja ni milioni moja au na zaidi kwa, kwa dozi moja na mnahitaji eh, dozi kadhaa na watu, watu wengi walikuwa wanaishia kufa lakini tumenunua vifaa vipya vya kisasa kwa mfano tumenunua kitu tunaitwa lina accelerator ambazo sasa hivi inatusaidia na kutoa miongozo ya kutoaji matibabu ya dawa ni mashine ambazo za kisasa kabisa ambazo tunafanya Tanzania nayo kuwa ni moja ya nchi chache sana katika ba, katika dunia ambazo zina teknolojia hiyo. Na mwaka huu tunataka tunataka tunyo tena tunaitwa PET scan. Ambayo sasa sasa tutakuwa tumekamilisha kabisa masuala matibabu ya kansa ndani ya nchi yetu. Itakuwa Tanzania ni moja kama nchi nyingine duniani ambazo ukitaka kutibiwa matibabu ya ya kansa kama ukitaka kwenda Marekani, India, huduma hizo zitakuwa nazipata ndani ya nchi. Kwa hiyo hivi vyote tumeanza kuvifanya kama nchi na tumeanza kusogeza huduma za za kwa mfano mionzi pale bugano wanatoa mionzi na dawa KSMC wanatoa dawa na vile mbea kule umeanza kutoa dawa. Kwa hiyo tumepiga hatua pamoja na kusambaza hizi huduma za, za, za uchunguzi za, za, za ugonjwa huu wa kansa. Ombi langu na raia yangu kwa Tanzania tujenge utamaduni wa kufanya upimaji. Tuna vitaratibu vya vipimo katika swala la msingi uh, ambao tunavifanya kwa mama wajawazito kama ni sehemu ya huduma ya mama na mtoto lakini na hii nayo ni huduma mahsusi nani ya bure kwa hiyo tunachohitaji tu kwamba watu wapate mwamko na nyinyi kama wa, wa, watu wa habari muendelee kusaidia kuelimisha jamii kuhakikisha kwamba tunapokuwa tunajitokeza siku maalumu au mahsusi ni kwenda kina mama mkajikusanya wakaenda kliniki shughuli yenyewe azidi hata saa moja na ukiweza kuibaini katika hatua ya awali uh, nani mafanikio ya matibabu ni makubwa kuliko ile mtu ambaye amekuja hatua ya tatu au nne ya saratani mimi ni sema tu kwamba haya matangazo yanayopita kwamba unaweza kuzuia kansa kwa kunywa maji fulani kwa kunywa dawa fulani kwa kula mimea ya mna fulani na vitu fulani hivi vyote ni vitu ambavyo havipo kimsingi njia e, pekee e, kansa zinaweza kusababishwa na ma, katika makundi aina mbili kubwa kuna mtu ambaye anakuwa na visababishi vya vile kansa kwamba kwa mfano kwa muundo wake ama genetiki ya genetics zake zinaweza zikampelekea kwa mfano kuna watu wana historia ndani ya familia yao ya kansa ya aina fulani kwamba mama yako alikuwa na kansa uwezekano na wewe kuja kupata kansa na unakuwa ni mkubwa kama alivyo eh, mama yako mdogo na mtu mwingine katika ndani ya familia kwa hiyo kuna vitu vingine vinaingia vinaenda ndani ya familia lakini kuna vingine ni kuna vitu visababishi kemikali na hizi tunakuja hata ya masuala vipodozi vitu vingine ma tunakula kula ambayo havina uh, uh, viko kidogo msingi navyo katika muda mrefu 
vinakuja kusababisha kansa ikiwa ni pamoja na matumizi ya ya ya, 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 ya tumbaku imethibitika uh, pasipo wazi shaka kwamba matumizi ya tumbaku ya muda mrefu yana uhusiano mkubwa sana na kansa ya ya ko. Kwa hiyo kuna na ama kansa ya ya mapafu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo navyo visababisha vinavyosababisha mtu kupoza kupata kansa. Kwa hiyo mtu akiepuka vile basi uwezekano wa kupata kansa nani mdogo. Lakini pili cha kikubwa hapa hata kama una visababishi vya kigenetic kubwa la msingi ni kufanya upimaji. Kwa mtu kama mfano kama kuna familia ambayo mama shi mama mama mdogo shi bibi, bibi mtu walikuwa na kansa basi yule yule binti au mjukuu anatakiwa naye afanye check up kila mwaka kwa sababu uwezekano wa kupata kansa nao ni mkubwa sana. Kwa hiyo anatakiwa afanye check up kila, kila mwaka kuangalia na akiweza kuibaini katika hatua ya awali inashughulikiwa na kupata matibabu kwa, kwa na mafanikio yanakuwa makubwa. Um, Homa hii ni, ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya aina ya hepatitis ambao kimsingi hepatitis ni lugha ya ya Kilatini ambayo ina hepatitis um, hepatic sisi kwetu ni 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 ni, 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 ni ini katika lugha za za kimedical na virusi hivi viko vya aina nyingi lakini vikubwa ambavyo vinasababisha sana magonjwa tunavyoviongelea ni kama vina tatu kubwa ni hepatitis B na hepatitis C na hepatitis A ugonjwa wake sio mkubwa sana lakini huo unasababishwa kwa njia ya mtu kula kinyesi ambacho kina virusi ambacho dalili zake sio kali sana kama hizi za hepatitis B na ugonjwa ambao ni mkubwa zaidi ni huo hepatitis B na unaathiri wengi ni kweli inaathiri wa Tanzania wengi sana ugonjwa huu wa hepatitis B na maambukizi yake ni sasa sawa tu na haya njia ambayo mtangeanza kuambukizwa ugonjwa wa, 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 wa ukimwi virusi vya ukimwi na sisi kama serikali tumeanza kutoa chanjo na tunawalenga makundi ma, ma, mahususi si kila mtu anahitaji kuchanja na hii lazima nikisema wazi tunachanja wale ambao wako kwenye risk zaidi ya kuweza kupata ugonjwa huo watu wa hudumu katika sekta afya wanahudumia wagonjwa mbalimbali kwa hiyo kuna uwezekano na riski kubwa yeye kupata. Kwa hiyo tumejielekeza kuchanja watu wa watumishi wa, wa, wa afya. Sasa hivi tumeifungua hiyo kwa ajili ya, ya, ya jamii yote ya Watanzania. Na anaweza mtu akaenda kapata chanjo pale na, na dozi ni kati ya shilingi 50 mpaka 1070. Ni dozi tatu. Unaipata mara ya kwanza, unakuja na urudia tena baada ya mwezi mmoja na baada hapo unakuja kupata tena dozi ya mwisho baada ya miezi sita. Kwa hiyo inakuwa inakupa kinga ya, ya ugonjwa huu katika maisha yako yote. Kwa hiyo hii chanjo ipo na katika baadhi ya hospitali za kama Ocean Road na hospitali baadhi ya mikoa tumeshaanza kuziweka na hatujaizingiza katika mfumo wetu wa serikali kwa maana kwamba ni dozi ambayo kwa watu wazima tunaitoa kama ni sehemu ya, ya huduma lakini kwa watoto kwa watoto wote ambao wamezaliwa tangia miaka mitano iliyopita dozi ya, ya hepatitis B ni sehemu ya chanjo ambayo tunawapa watoto na tunaitoa kule. Sema tu sisi kama serikali tunatambua mchango wa tiba asili na tiba mbadala na ndio maana tuna uh, kitengo ndani ya wizara ambacho kinasimamia tiba asili na tiba mbadala na tuna baraza ambalo linasimamia wataalamu wa na wa tiba asili na tiba mbadala. Kwa hiyo tunatambua na kuthamini mchango huo. Lakini hii sisi kama serikali tuseme kwamba tiba hii asili au tiba hii mbadala inatibu lazima na sisi tujiridhishe pasipo mashaka. Dawa zote ambazo tunazozitumia, chanjo zote tunazozitumia zinapitia utaratibu ambao ni mgumu sana kuhakikisha kwamba hauna athari katika afya ya binadamu. Kwa hiyo ndio tunaposema sasa haya vitu ambao watu wanasema mimi na dawa na nini na ambayo inaweza na nini ambayo inaweza katibu jambo fulani ni lazima lete katika mamlaka na sisi tuthibitishe usalama wake, ubora wake na hicho ambacho anasema kwamba kinaweza kikatibu. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa natoa hizo taarifa ni za uongo na sisi tumekuwa tunaona kila siku. Na juzi tu hapa nimeletea tena message kwamba sisi kuna cha ya, tiba ya, ya ukimwi imegundulika kule Israeli sisi na nini unakunya dozi moja na baada hapo hakuna kitu kama ndani. Kwanza science yenyewe eh haisemi hivyo. Mpaka sasa hivi hakuna ugonjwa wa virusi ambao umeshapata tiba ndani ya dunia hii. Kwa hiyo ni, ni kuelewa tu ile science yenyewe ikoje na na, na Naamini kwamba na sisi tunaendelea kutoa taarifa mara kwa mara ili kuondoa usha upotoshaji ambao kama alivyosema matumizi ya, ya social media nayo yamekuwa ni makubwa sana. Mm. Mimi cha kwanza nadhani kipaumbele changu cha kwanza kitakuwa elimu. Kipaumbele changu cha pili kitakuwa elimu. Na kipaumbele cha tangu cha tatu kitakuwa ni elimu. Tuendelee kutoa elimu sisi kama wizara tutatoa elimu 
uh, na mimi ni waombe waandishi wa habari na mnafanya kazi nzuri na nyinyi tusaidie kutoa elimu tujenge utamaduni wa kucheki afya zetu hata pale ambapo hatuumwi tujenge tu utamaduni mara moja kwa mwaka mimi binafsi kila mara moja kwa mwaka huwa nafanya check up nzima hata kama si umwi unaweza kaja kama hii vitu vingine katika hatua ya wali sana na ukavishughulikia na usipate madhara kwa hiyo mimi sisi kama Tanzania tujenge huo utamaduni tusiende hospitali kwa sababu ya kuumwa tujenge tu wanaenda wasangine hospitali kwenda kufanya full check up ili kuweza kujikinga lakini pili ni waombe sana wa Tanzania vile vile kuanza kujenga utamaduni wa kuishi maisha ambayo yatasaidia kukinga na kulinda afya zao alisema hilo kwa sababu gani sasa hivi nimeona kwamba tuna maongezeko makubwa sana ya magonjwa yasiyoambukizwa ikiwa ni pamoja na kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya figo, hata kansa zinazo nazo zinaongezeka. Lakini yote inatokana na isha, aina maisha tunayo ishi. Eh, matumizi ya vilevi, kupita kiasi, kupita kiasi kwa maana pombe na sigara, matumizi ya ya kutofanya fanya mazoezi, kula ba vyakula vyakula ambavyo havijui hata asili yake ikoje. Kwa hiyo vitu ngapi? Ama tu hata kule katika maeneo yetu ya kazi sa nyingine kutuzingatia misingi ya kazi. Unaambiwa kwamba wewe uvae helmet au uvae uvae mask au uvae gloves unapokuwa na hendo ke, una, unapohendo makemikos. Watu wengine wafanyi anashika makemikali, anafanya kazi kwenye maeneo ya mvumbi, anavuta hewa ile na nyinyi mavumbi baada ya muda anakuja na athirika. Kwa hiyo ni, ni, ni swala lile tu kuhakikisha kwamba tuna 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 tunalinda afya zetu tuna, tunajua hilo na pili kuhakikisha kwamba tunazingatia misingi ya afya bora Dodoma ndio makao makuu ya nchi na Dodoma ndio ni jiji kwa sasa hivi na watu wengi wanazidi kuhamia Dodoma na shughuli zote za serikali zitahamia hapa Sisi kama wizara tunaendelea kujipanga kuboresha huduma za afya na kwamba sisi tumeshaanza tutia tuna madaktari wa masuala ya, ya kansa hapa katika katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa tunaendelea kujengea uwezo taratibu kwa kisa sasa hizi huduma kwa ajili ya maana ya kutoaji dawa na baadaye tutakuwa na masuala ya mionzi iweze kwanza kupatikana hapa uh, kwa sababu wekezaji usi mdogo ni 